Buenos días a todos. El presente trabajo titulado Uso de APP de Realidad Aumentada como Medio de Motivación para la Educación Media Superior en Tiempos de COVID-19 fue desarrollado en colaboración con el maestro Héctor Daniel Hernández García, el maestro Mario Pérez Bautista y su servidora Dulce Jazmín Navarrete Arias. Todos pertenecientes al Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, División de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Como bien sabemos, desde el 20 de marzo del año 2020, se declaró emergencia sanitaria provocada por la COVID. Eh, actualmente seguimos confinados en nuestros hogares y ante esta resolución los centros educativos cerraron sus instalaciones, obligando al sistema educativo a una transición rápida, la cual el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial pasó a un modelo en línea. Esta falta de planificación, este nuevo esquema derivado del tiempo de reacción, ha emergido, han emergido algunas situaciones que ralentizan o anulan el proceso de aprendizaje de los alumnos. Pueden ser accesibilidad, en tiempo de uso, capacitación, predisposición. En accesibilidad tenemos que no toda la población posee recursos necesarios como internet o dispositivos electrónicos para recibir clases. Tiempo de uso, las personas que sí cuentan con equipo tecnológico tienen que compartir este recurso con otro miembro de la familia en capacitación, eh, pues existe una escasa habilidad y conocimiento tanto de los alumnos como docentes para emplear e utilizar plataformas de videoconferencia y plataformas LMS basadas en, las, en la nube. En cuanto a la predisposición, concierne a, a la voluntad de los estudiantes y docentes a involucrarse eh, en la utilización de dispositivos y herramientas tecnológicas para adquirir, adquirir nuevos conocimientos. Si bien ya sabemos también, antes de la pandemia ya existían problemas como reprobación y abandono eh, ante la emergencia, se han disparado la deserción escolar y por consecuencia uh, los alumnos de media superior no continúan con su formación profesional. Datos presentados por INEGI mencionan que en el ciclo escolar 2021 no se inscribieron 5.2 millones de personas a, bueno, a este ciclo, ¿no? Por diversas variables, ya sea por falta de interés eh, por el estudio, falta de motivación ante el nuevo esquema de enseñanza y o carencias económicas. El presente trabajo muestra la implementación de una aplicación móvil con realidad aumentada que permite a los alumnos de sexto semestre de educación media superior de las especialidades afines a la ingeniería en sistemas computacionales visualizar elementos virtuales que se combinan con el ambiente físico como medio de motivación para incentivarlos a continuar con estudios de nivel medio superior. Esta aplicación permite que a través de Unity se puedan mostrar elementos virtuales de manera atractiva y novedosa. Eh, estos elementos virtuales son tec es un texto que, que muestra el trámite de ingreso al programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El propósito todo de este experimento se basa en eso, en motivar a los alumnos a seguir con sus estudios, a que no, a que no los dejen, que sigan eh, estudiando a un nivel educativo profesional eh, al momento de visualizar y comprender la programación de la aplicación y las funciones de esta aplicación que se, que se les presenta. La realidad aumentada tiene cuatro niveles, va desde el 0 al 3. El primer nivel es el hiperenlazado. Se trata de hiperenlaces a otros contenidos. Estos pueden ser códigos de barras, códigos QR y reconocimiento de imágenes. El nivel 1 es basado en marcadores, reconocimiento de patrones bidimensionales y de objetos 3D. Aquí pueden ser imágenes sencillas y, e imágenes en blanco y negro. El nivel 2 sin marcadores 
Aquí ya hace uso del GPS el dispositivo móvil a partir de la ubicación y orientación que se superponen puntos de, puntos de interés sobre imágenes reales. El nivel 3, que es visión aumentada, en esta realidad aumentada ya es, un, es una realidad aumentada inmersiva, ya que al momento de utilizar displays esenciales se deben de colocar en el usuario como, como estas gafas en lugar de utilizar el dispositivo móvil. Si bien la aparición de la realidad aumentada en el ámbito educativo ha facilitado la promoción de estrategias de enseñanza innovadoras, eh, estudios demuestran que estas experiencias al momento de interactuar eh, para asimilar conocimiento dentro del aura, aula, perdón, también eh, eh, hay una aceptación por, positiva por parte de los estudiantes al momento de utilizar estas aplicaciones de realidad aumentada para asimilar contenido y valoran, los alumnos valoran con altos niveles de satisfacción la participación en la experiencia formativa con este tipo de estrategias. La educación del siglo XXI considera que esta realidad aumentada es una tecnología emergente y con alta posibilidad de impactar en la mejora del aprendizaje significativo por parte de los alumnos. La metodología presentada fue a través de un desarrollo de una interfaz donde eh, en primera parte el alumno ejecuta la aplicación y enfoca la cámara de su dispositivo a una imagen objetivo. Esta im imagen objetivo que utilizamos es una, es una propaganda eh, al momento de fijar la cámara del dispositivo, el alumno enseguida puede visualizar que se despliega un texto, un texto virtual que muestra los requisitos para tramitar la ficha del Tecnológico Superior del Occidente de Estado Hidalgo. Posteriormente, en la parte inferior, el alumno puede dar clic a dos botones virtuales que aparecen. El primer botón, si el alumno le da clic, lo puede dirigir a la red social de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales perteneciente a ITSOE y el segundo botón lo puede llevar a la página oficial de ITSOE. En cuanto al experimento, se centra a los alumnos de sexto semestre del área de influencia eh, de, del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Hidalgo eh, en cuanto a las unidades educativas de medio superior. El objetivo de esta investigación, como se ya se ha mencionado, eh, es comparar mediante una encuesta inicial y una encuesta final aplicadas a los alumnos de sexto semestre de educación media superior para reconocer el grado de motivación de los alumnos en continuar con sus estudios universitarios. Para medir este grado de motivación, se les aplicó a los estudiantes una, una encuesta en línea por medio de un formulario de Google, el cual consistió, consistió en 10 preguntas. Estas preguntas fueron de opción múltiple en una escala de Likert, eh, totalmente de acuerdo hasta tomar totalmente desacuerdo. Estas preguntas fueron enfocadas en aspectos de motivación y satisfacción. En cuanto a los resultados, el, es, el experimento se llevó a cabo en cinco instituciones de media superior, donde el, a, el alumno eh, primeramente obtenía una plática sobre eh, la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, posteriormente se le explicaba rápidamente cómo instalar la aplicación, el APK de la realidad aumentada eh, en su celular y para que ellos pudieran interactuar con esta aplicación. ¿no? En total fueron 78 alumnos los implicados en este proceso y como se puede observar en las dos gráficas, en la primera gráfica que es de motivación, eh, se puede visualizar que el uso de la APP con realidad aumentada, motiva a los alumnos a continuar con sus estudios a nivel superior. En cuanto a la otra gráfica de satisfacción, igualmente eh, se muestra una respuesta positiva 
a, al acercarse a este tipo de conocimiento eh, de, de manera atractiva, fácil de usar y comprender, ¿no? Además, también se incluyó en el cuestionario una pregunta abierta. Esto para recabar información referente en cuanto a comentarios sobre cómo le pareció al alumno eh, el, el desarrollo de la aplicación y cómo, cómo percibe esta, esta nueva tecnología. ¿no? La aplicación eh, de esta de esta pregunta es para obtener una nube de palabras que nos apoya a encontrar esas palabras descriptoras de los comentarios realizados por parte de los alumnos. Como podemos visualizar en la imagen, las palabras más grandes que se visualizan son programas, emocionante, conocer, interesante y aprender. Estas palabras más grandes nos quieren decir que tienen mayor frecuencia en las respuestas de los estudiantes. Como conclusión, nosotros, eh, y recordando el objetivo de este estudio, fue desarrollar una aplicación móvil para el sistema operativo Android que utilice realidad aumentada con el fin de motivar a los alumnos de media superior en continuar sus estudios a nivel superior dentro del área de sistemas computacionales. Esto mostrándoles cómo funciona la aplicación, cuál fue el desarrollo, herramientas a utilizar. Los resultados obtenidos reflejan que al estudiante le resulta interesante conocer todo este mundo, todo el funcionamiento eh, de la aplicación a través de la programación. Por otro lado, pues sería muy positivo implementar esta técnica de motivación con aplicaciones de realidad aumentada crear co contenido para las materias de programación dentro de ITSOI. Así podríamos corroborar que la realidad aumentada influye determinantemente en la toma eh, de manera positiva los conocimientos que, nos hacen, que se nos pueden hacer tediosos o complicados al momento de estudiar. Se les presentan las, las referencias eh, que nosotros hemos utilizado para elaborar el trabajo y no queda más que dar las gracias a Ecofam por eh, el espacio presentado y proporcionado. De igual manera, se, se le da las gracias al, a Ciermi 2021 por este espacio.